Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mẹ, Mẹ chồng, chồng nàng dâu và ngày hôm nay thì à, thường thì chúng ta có hai cặp mẹ chồng nàng dâu đúng không? Nhưng hôm nay chỉ có một cặp mẹ chồng nàng dâu thôi Bây giờ mình mời ra đây đi ha Xin mời cặp mẹ chồng nàng dâu đặc biệt Trời ơi tưởng sao Mày có thằng con trai mà vợ chồng mày nghĩ sao mà gả trẻ cho Cho người chuyển giới vậy Trời ơi à. À. À, Trời cô Dạ Chào cô Trời ơi, chào em Chào anh Dạ, chào cô và chị đến với chương trình Dạ, xin mời cô giới thiệu về mình ạ à. Mình tên là Trần Thị Liên Sinh năm 1965 Và mẹ chồng một ca sĩ Lâm Khánh Chi Cô làm công việc gì cô? Mình buôn bán tự do Buôn bán tự do à, Nhà mình ở đâu? Nhà mình ở Lâm Hải Vũng Tàu á À, Vũng Tàu Lâm Khánh Chi thì chắc không ai lạ rồi ha Em có thể giới thiệu sơ với khán giả về mình đi Mình tên là Lâm Khánh Chi À, đây là mẹ chồng của Khánh Chi Dạ, chị làm dâu được bao nhiêu năm rồi à, Khánh Chi mới vừa kết hôn với ông xã vào ngày 28 tháng 12 Thì đến ngày hôm nay thì được khoảng 5 tháng à Mới quá, quá mới luôn Có chồng son mà cưng <cười> Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai này nè Cô thấy có bất ngờ không? Và thấy như cảm giác thế nào? Nói chung là cách đây khoảng một năm rưỡi là khi con trai lúc đó nhà Liên có một cái kinh doanh một cái sân bóng Thì Ken là phải ở nhà phụ với mẹ cái công việc quản lý Thế thì Ken bảo là mẹ ơi Có lẽ là kỳ này mẹ cho con lên Sài Gòn sống Thì Quỳnh Linh cũng biết rồi mà con trai một mà Đi đâu thì bậc làm cha mẹ rất sợ xì ke ma túy Là con đi đâu mới được chứ Thì bây giờ con muốn đi về Sài Gòn làm quản lý cho một ca sĩ Thế mình hỏi chứ ca sĩ đó tên là gì Con nói mẹ cũng chẳng biết Thì mẹ cứ biết là con đi làm Thế thì mình cũng rất là suy nghĩ Thế thì cũng tạm thời cho con đi một tháng rồi con về Thì cháu đi một tháng cho về Khoảng chừng 4 năm tháng sau Mình có những người bạn ấy nói là Ê Liên ơi, mà nghe cái gì không? Hỏi nghe cái gì? Tao thấy còn một chuyện TV rồi đó Bắt đầu mình về, mình mới nó mới tải cái cái mạng Facebook á Nó cho mình thấy Thì lúc đó Khánh Chi với Phi Hùng nó đi chụp cảnh cưới trên Đà Lạt rồi Đi những cái cảnh đó rồi Nhưng mà con trai đi thì úp mặt vào trong chỉ thấy mình công chúa thôi chứ còn chú rể không thấy thấy có lưng chú rể dấu mẹ ừ. chú rể đó đã dấu mẹ đó là còn đang giấu bố mẹ đó sau đó cô tìm hiểu thế nào thời gian đó thì nhiều thì nói chung là theo theo như mình nghĩ là chắc là tình yêu là một cái duyên nợ mà các cháu chắc là một cái duyên nợ một duyên trời định là kiếp trước đã thuộc về nhau kiếp này phải đi tìm nhau thôi thì mình cũng để là thôi cái chuyện đó để cho các con tự tìm hiểu dạ cô cho con hỏi tí xíu là ở nhà chú á có biết được cái tin mà anh chị quen nhau không cô thời gian đó là mình là người biết đầu tiên Dạ tiên thì mình mới nói với ông xã Anh ơi Anh có biết cái gì không? Họ biết cái gì? Cái mình mới lấy cái hình trên Facebook đó Mình đưa ra là hình hai đứa chụp ấm cưới đó dạ. à, Đây là rõ là con mình rồi Dù là không thấy mặt nhưng rõ là con của mình Này không biết là đã quen Khánh Chi từ lúc nào Thì có một lần đó mình lên Sài Gòn chơi Thì thật sự mình chủ động hẹn hai con mình Con hẹn cho mẹ một cuộc hẹn với bạn của con Xem này con làm cho ai? Ca sĩ nào? Ít nhất một người làm một con mẹ phải biết mặt là con sống như thế nào ở đâu Thì lần đó gặp Khánh Chi lần đầu tiên Tất nhiên thì thì nó không bất ngờ Nhưng vì Khánh Chi là một cô gái rất là đặc biệt Đêm nay cái lần đầu tiên gặp con dâu mình đây thì thật sự mình rất là bất ngờ Khánh Chi là một người phụ nữ rất là dễ thương Và xinh Ngoài cái sức tưởng tượng của mình Thế là mình không nghĩ là Khánh Chi sẽ đẹp như thế còn với chị thì khi mà lần gặp đầu tiên mẹ chồng có để lại ấn tượng cho chị không? Thật sự ra thì Khánh Chi cũng hồi hợp khi mà gặp mẹ chồng của mình Và Khánh Chi nghĩ là mình yêu chân thành và mình sống tốt thì mình sẽ được người lớn sẽ công nhận và yêu thương mình Vì vậy khi mà Khánh Chi gặp mẹ chồng Khánh Chi thật sự Khánh Chi không không có áp lực nhiều Nhưng cũng nghe chồng nói là mẹ là dễ tính hơn bố Chính vì vậy Khánh Chi là càng không áp lực Rất là thoải mái khi mà gặp mẹ lần đầu tiên ở trên Sài Gòn À, hôm nay á, có tất cả mọi người ở trong trường quay à, Liên cũng không ngại nói lời nói ra đây Con trai hợp với mẹ hơn bố Vì tính bố cương trực lắm Bộ đội là Quỳnh Liên biết rồi 1122 mà Thế thì nói mẹ ơi giờ con nhất định yêu Khánh Chi Thì mẹ nghĩ sao Mình nói một câu duy nhất Mẹ cho con một thời gian Trong vòng 6 tháng để con lựa chọn Con yêu Khánh Chi bằng cả tấm lòng Thì mẹ quyết định Hãy cứ suy nghĩ Và nằm đêm suy nghĩ nghe lời mẹ nói Mẹ không muốn con đến với Khánh Chi bằng bất cứ một hình thức nào Khi nào mà con cảm nhận được con đã suy nghĩ chính chắn hay nói với mẹ Thì mẹ mới cho ba đồng ý cưới Vì bây giờ con quen Khánh Chi này Con thấy không? Bố mẹ bị chịu cái tiếng này 
lấy cánh chi vì của nè lấy cánh chi vì tiền này rồi lấy cánh chi vì thế này này về thế kia để muốn được vào số biết này vào giới nổi tiếng này đó con thấy chưa bấy nhiêu là mẹ đủ nghe nhiều lắm rồi thế thì bây giờ con chứng minh cho mẹ thấy nếu như con mang cả tấm lòng mình mà yêu thương cánh chi thì mẹ nói ba tác hợp cho hai đứa còn nếu không thì thôi đó là còn để làm công tác tư tưởng với con của mình đấy lần đó là về không có cánh chi về đâu là về chỉ rờ vai rờ cổ mẹ là mẹ ơi cho con yêu khánh chi đấy là mình làm công tác tư tưởng có nói gì không lúc đấy chưa cho bố biết lúc đấy là chưa dám cho bố biết là lần đầu tiên bố biết thì sao lần đầu tiên bố biết thật sự ông sẽ mình rất là bình tĩnh đàn ông thì thường thường đúng là đàn ông thì khôn hơn phụ nữ thật ông rất là bình tĩnh ông không nói gì ông nghe nhưng cứ bình tĩnh tôi chẳng hiểu sao tôi cho nó ăn học bao nhiêu nghề rồi bây giờ nó đi về sài gòn nó đi làm quản lý cho ca sĩ nó lại thích lấy ca sĩ rồi không biết lấy ca sĩ rồi yêu khánh chi có yêu thật hay không đấy hay lại còn non đời trẻ dại rồi bỏ con gái người ta giữa đường trong khi khánh chi để trở thành ngày hôm nay là cả một quãng đời khổ rồi bây giờ mà con trai mình bỏ người ta giữa đường nữa em nghĩ sao trong chuyện này thế thì tôi giao cho bà con hư tại mẹ cháu hư tại bà bà dạy dỗ nó yêu khánh chi thì yêu làm sao và tôi chỉ đi cưới có một lần thôi không có cưới cho lần thứ hai nếu là thứ hai cưới tôi không cưới nữa nó yêu anh tôi chỉ cưới một lần thôi cương quyết là một lần hai vợ chồng có bao giờ ngồi nói chuyện với nhau về khánh chi chưa có chứ quyền linh dạ có một lần thì uh, hai vợ chồng bạn bè cũng biết bây giờ uh, theo anh thì nếu như thực sự con trai yêu khánh chi thì anh nghĩ sao thì nói chung người mẹ nào cũng vậy thôi thì rất là thương con hoặc là cũng muốn mình có một đứa cháu nữa dòng nữa giỏi thì đi nói với bé nó thì bé nói câu này xong em thời đại là đi tới đâu rồi mà em còn cổ vũ lắm vậy của thì cứ mình cứ coi như là con trai của mình là lấy một người phụ nữ bình thường nhưng mà lấy phải người con gái vô sinh thì sẵn sàng có những cái phương pháp khác để con mình xin con đừng có quá bi quan lúc đó hai chồng cũng có tranh luận cũng nói qua nói lại một cái gọi là lại cũng nói qua nói lại không không lớn lắm nhưng mà trong suốt thời gian đó thì cũng cũng rất là tranh luận về vấn đề con cái nhưng sau này thì À, mình có con một cái đoạn là uh, youtube của khánh chi khi mà để trở thành một người phụ nữ uh, lúc mà khánh chi ở bên thái lan á rồi có những cái giai đoạn khánh chi phải muốn là đi tìm đến cái 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 chết vì lúc đấy đau đớn quá con mình coi cái đoạn đó mình cảm nhận là như thế này thì khánh chi cũng là một người con người như chúng ta mà để để muốn tìm lại chính mình mà phải trải qua như thế thì khánh chi là người con gái đáng thương thế mình mới nói với bố nó là có lẽ là em sai rồi có lẽ em suy nghĩ cái sai của em Thế thì từ đó cho đi thì vợ chồng mình không mất hoài về vấn đề con cái nữa Đây là cái cảm nhận rất là hay à, Linh nghĩ rằng à, đâu đó vẫn còn những cái suy nghĩ ha Những cái gì đó về à, những cái người chuyển giới như Khánh Chi Thì nghe cái câu này họ cũng đều phải suy nghĩ lại Chúng ta sinh ra đứng lên đều là con người à, Và chúng ta được à, mưu cầu hạnh phúc ta có thể trở thành chính mình và cũng không có điều gì để làm có ranh giới giữa người với người với nhau cả và tình thương yêu phải trang hòa như thế cảm ơn cô và chú cũng đã đồng cảm với điều này ha lý do tại sao mà bố mẹ yêu thương khánh chi và đồng ý cho khánh chi và anh ken kết hôn với nhau là vì một lý do là bố mẹ rất thương anh ken và muốn anh ken hạnh phúc chính vì vậy anh ken yêu ai thì bố mẹ Biết người đó đàng hoàng, bố mẹ sẽ chấp nhận liền Và thấy anh Ken yêu Khánh Chi thật sự Và tìm hiểu được thấy Khánh Chi yêu anh, anh Ken thật lòng Và gia đình à, Khánh Chi cũng là một người gia đình đàng hoàng Nên bố mẹ chấp nhận Mà khi kết hôn thì bố Khánh Chi và anh Ken Đều trình bày với bố mẹ Đồng ý xong rồi bắt đầu mới cho cái ngày hẹn bên gia đình của Khánh Chi Rồi ba mẹ chồng mới qua gặp ba mẹ Khánh Chi Khi mà mình đi mời đám cưới cho con của mình á Thật lòng có một đứa con trai á Ngày xưa khi các anh chị bà con của mình mời mời, mời vợ chồng đám cưới là chỉ gọi cú điện thoại thôi Còn đấy đích thân ông xã đánh xe hơi nên từng nhà từng nhà để mời và nói cả cái tấm lòng của mình là anh chị hãy đi cho cháu Và cũng rất may mắn là đám cưới của con mình diễn ra là số người đi đông hơn dự định Tức là nó sẽ đi đông hơn, à, sao không kỳ thị gì nhưng cũng có những người mà người ta à, không được mời họ lại kỳ thị à, Họ lại nói là Trời ơi tưởng sao Mày có thằng con trai mà ông, vợ chồng mày nghĩ sao mà gả trẻ cho cho người chuyển giới vậy Thì à, ông xã cũng có trả lời Ủa? Bộ chuyển giới cũng có tội à? Ủa chuyển giới là gì? Cũng là con người chứ 
Đó là những cái mà khi sát ngày cưới cũng vẫn có những tiếng nói như thế Bạn bè cũng kỳ thị Nhưng thì ông sẽ lúc đầu đã nói rồi Anh tính anh rất là cương trực Một khi đã quyết định một điều gì thì không ai có thể ngăn cản được Ủa con tôi lấy vợ là đâu có liên quan đến mấy người đâu Mấy người cũng đâu có nuôi tôi hay nuôi con tôi đâu Chẳng lẽ tôi biểu là con trao tôi đừng lấy cánh chi là Mỗi ngày ông bà xúc gạo tôi ăn hay sao Không có Nên là không không ai có quyền nói Mà bố nói là Đám cưới mời ai không đi đi không đi thì thôi Bố không cần Bởi vì tôi bố dễ sợ <cười> Chị biết không Để vượt qua cái ngưỡng này rất là khó Anh nghĩ rằng á Là phải mất một thời gian khá lâu Suy nghĩ trăn trở rất là nhiều cái lời đàm tiếu xung quanh ở ở cái vùng của ở đó đúng không cô đúng chúng rồi nói ra nó vô chị lắm anh nói thật á để tìm được uh... rớt mắt may mắn mà muốn rớt mắt rớt nước mắt có bao giờ em khóc trước mẹ chồng của em về những điều đó, đó chưa? trước khi mà em cũng xin chia sẻ trước khi mà uh, bắt đầu là là quyết định uh, cưới nhau rồi đó thì bữa hôm đó là khánh chi và chồng khánh chi về để gặp bố mẹ và và sẽ nói chuyện bố mẹ xong là hẹn ngày cho cho bố mẹ lên gặp ba mẹ ruột của Khánh Chi thì bố có nói à, bố, bố nói một câu như vậy bố nói là bố chưa bao giờ suy nghĩ Khánh Chi là một là một người chuyển giới bố chỉ biết Khánh Chi là một người con gái và là một người con dâu của bố còn vấn đề sinh con không được bố cứ xem là con là một người phụ nữ vô sinh và bố biết được cái điều đó khi cưới con về chứ không phải là biết à, cứ người con gái về là sau đó bị vô sinh thì lúc đó bố mới buồn còn cái này bố biết trước rồi là mình không sinh được và bố nghĩ là mình là một người con gái vô sinh và chấp nhận cưới mình về nên bố không buồn còn vấn đề sinh con bố nói là cháu cháu mình có rất là nhiều người đẻ con và không có khả năng thì mình sẽ sinh về nuôi là lúc đó thánh chi khóc 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 rớt nước mắt bên chi khóc là mẹ khóc luôn rồi mẹ mới nói mẹ chồng mới nói là Bố mẹ không mong gì hết Chỉ mong hai con được hạnh phúc là bố mẹ vui Thật là tuyệt vời Những người làm cha làm mẹ Những bậc phụ huynh Một cái điều quan trọng nhất cả cuộc đời họ Là chỉ mong con mình hạnh phúc thôi Hai cái chữ nó thiêng liêng vô cùng đối với cái bậc cha mẹ Khi mà chị về làm dâu á Cái sợ và cái lo lắng nhất của chị là điều gì? Thực sự nay thì Khánh Chi ở Sài Gòn Nên Khánh Chi từ khi mà cưới nhau về thì khánh chi thật sự khánh chi rất là sướng khánh chi không có làm dâu tại vì khánh chi đi hát ở xa và ở sài gòn nên bố mẹ cũng thông cảm cái vấn đề mà làm dâu và khánh chi cũng rất là sướng là được bố mẹ thương khi về về nhà chơi thì bố mẹ cũng chẳng cho làm cái gì hết chỉ phụ bưng chén bưng dĩa là hay là gót nước thôi à, bố mẹ cũng không cho làm chính vì vậy khánh chi rất là sướng chưa làm dâu em không biết là ở nhà hai mẹ con mình có hay tâm sự mà ngủ chung hay là đi mua sắm hay là làm những chuyện gì đó mà hai mẹ con đi chung với nhau không chị? Thật sự ra thì hai mẹ con Khánh Chi rất là thân Khánh Chi lại thân với lại mẹ chồng Khánh Chi hơn là mẹ ruột Tại vì mẹ ruột thì có thể là gặp thường xuyên Nên cái liên lạc điện thoại hay là tin nhắn là ít Còn với mẹ chồng thì ở xa nhau Nên là Khánh Chi và mẹ mẹ chồng thường nhắn tin qua Zalo suốt ngày cứ nói chuyện khi nào rảnh hai mẹ con cứ xù xì xù xỉ rồi bàn cái đây bàn cái kia bàn cái nọ hay là có cái chuyện gì thì hai mẹ con đều là 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 thì thầm màu xuân với nhau nên là nên là thực sự ra thì hai mẹ con rất là thân có giờ hát một mình cho mẹ chồng nghe chưa hát thì khi nào mà về nhà thăm nhà thì hát à em nhớ bài nào mà lần đầu tiên ra mắt hát cho mẹ chồng nghe không? lúc đó hình như là khánh chi hát cái bài xin làm người xanh lạ đúng không còn gì đâu anh nhắc nhớ chi cho thêm buồn còn gì đâu anh thôi đừng đến đắng cay thêm đồ anh đường ta qua ồ oh, cái bài này hay ha, hát bài này đúng là lấy tình cảm của ba mẹ chồng luôn á hả còn hợp theo chuyện gì nữa hát hợp với nhau trang phục màu sắc cũng hợp với nhau Hôm nay bộ đồ này là Khánh Chi thiết kế cho mẹ Khánh Chi Hay quá Cô ơi cho con hỏi tí xíu nha Cô có một người con trai một thôi Thì khi mà lấy chị Khánh Chi thì cô có tò mò về cái ngoại hình bên trong của chị Chi không cô? Tất nhiên người sẽ tò mò chứ Rất tò mò Xem là ở bên ngoài thì tất cả fan hâm mộ nè Rồi nhiều người chứ họ sẽ rất là tò mò Không biết Khánh Chi như thế nào và một lần đó dưới nhà mình có một cái tiệc sinh nhật của bà con à, Khánh Chi sẽ được mời về gia đình hát bộ cái tuổi sinh nhật đó Và buổi đó Khánh Chi là mặc đồ rất là đẹp 
họ đẹp rất là lộng lẫy thì khi mà vô thay đồ để chỉnh đồ hát xong thì là khánh chi đến để thay đồ để mẹ con cùng đi ăn đi chơi có bốn tàu thì mình đích thân dẫn con dâu vô thay đồ lúc đó mình mới tận mắt nhìn thấy khánh chi và thật sự hôm nay mình nói ra đây là mình không thể tưởng tượng mà cảm nhận trong đầu mình được là một người phụ nữ như khánh chi nếu mà con gái bình thường cũng không thể nó đẹp được như khánh chi Trời ơi, hạnh phúc quá Cô ơi, khi mà một người con dâu á, thì một người mẹ chồng mong muốn là cái chuyện bếp nút, cái chuyện nội trợ trong nhà phải tốt Thì cô có mong muốn ở chị Chi cái điều đó hay không? Để lo cho người con trai của mình Nói chung là không có một người phụ nữ nào, không có một người mẹ nào mà lại không muốn cho con Đây không phải nói là cái từ con dâu mà mình không có con gái Mình rất mong con cha mình cưới được một con dâu ngoan thì sẽ là con gái của mình Nhưng có về phần Khánh Chi thì đó là điều rất là đặc biệt vì Khánh Chi sống trong cái nghề ca hát Là, là nghề showbiz Thời gian ăn ngủ chẳng có nữa Thì thời gian đâu mà nấu bếp Thế thì mình rất là thông cảm Và nhiều khi Khánh Chi về nhà chơi á, Cũng rất muốn sẵn sàng với bố Là đi theo bố nấu ăn, bố nấu ăn Ông xã ăn là đầu bếp Nấu ăn rất là ngon Và cũng hay dạy cho con dâu nấu Nhưng mình bảo bố ơi Con mình nó chẳng có đủ thời gian để nó nấu Tốt nhất là cứ nấu cho nó ăn cho nó nhanh Hãy con nó về thì anh cứ mua sẵn anh nấu nó về Chỉ vào một bàn cho nó vui Chứ giờ thời gian đâu có để mà nấu Và đặc biệt là Khánh Bi á, Ken á, là chồng Khánh Chi ấy, cũng là đầu bếp Nấu ăn rất là giỏi à, dạ. Hay nhỉ Hai bố con này đầu bếp Nhưng giữa hai mẹ con từ lúc ở chung tới giờ thì về làm dâu tới giờ Có những chuyện gì mà chưa hợp hay không? Tất nhiên là có Có một lần đó mà mình khóc ba ngày luôn á Hôm nay nó ra đây Có một người đó cũng ở trong dòng họ Nói về, nói về Khánh Chi thì lúc đó mình rất là bức xúc Mình mới nhắn một tin điện thoại lên Cho con dâu mình nói là Người người ta người ta như thế Chuyện tế nhị không nói ở đây Nhưng mà Không biết Khánh Chi hiểu gì về mẹ Không hiểu được Rồi mới chăng cãi với chồng Bắt đầu Phi Hùng mới bắt đầu ngày mai Mới nhắn một cái tin nhắn Từ nay con mấy vợ con không tin mẹ nữa Mình khóc đúng ba ngày bỏ ăn luôn á Trời ơi Thật sự mình muốn Mình muốn bảo vệ cho con dâu của mình mình nhất định là mình nói một cái bật mí nhỏ cho con biết là người ta sẽ nói như thế đấy con Người ta không tốt với con đâu Mình thì muốn bảo vệ con mình nhưng con mình lại hiểu sai ý của mình Cho đến bây giờ không biết con mình đã hiểu mình cái đó đúng hay là sai Và thật sự mình rất là buồn chuyện đó Buồn buồn đúng hôm nay mới nói ra đây mà Nhưng mà em nhắn tin gì cho chồng em mà chồng em không muốn tin mẹ nữa Thì nói chung là mẹ mẹ ta mẹ nhắn cho em kể cái câu chuyện đó Khánh Chi muốn, muốn gọi điện thoại bắn cái người đó một trận rồi. Mình lại không muốn Tại vì người đó xúc phạm tới tê, 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 tê Khánh Chi Mình không muốn Nên Khánh Chi muốn là điện thoại hỏi tại sao Tại người đó cũng là người quen, người thân Mà mà không có mặt có mặt mình thì vui vẻ Tại sau lưng mình thì đi nói xấu mình Mà mặt không bằng lòng Đúng Trong ra Khánh Chi muốn là điện thoại cho cái người đó hỏi tại sao nói vậy với mẹ Khánh Chi Mẹ thì mẹ, mẹ không sợ cho, cái mẹ chuyện sợ mất lòng. Mẹ không cho, mẹ sợ mất lòng Thì đâm ra là Khánh Chi và chồng Khánh Chi uh, hiểu lầm nhau mẹ. đó Hiểu vì mẹ sai Rồi chồng Khánh Chi, binh Khánh Chi bên khánh chi nghỉ Bỏ chơi mẹ, mẹ luôn à? nghỉ chơi mẹ luôn chứng tỏ rằng chồng khánh chi yêu khánh chi nhiều lắm á <cười> chính xác rồi à, bây giờ em nghe chồng em nói điều gì nha ủa có nữa hả có rồi chồng sẽ bất ngờ quá vậy đi làm người đứng dưới một bên là vợ một bên là mẹ thì thực ra là cũng không có chuyện gì quá sự thì một cái là hơi ghen tị với vợ một tí xíu là mẹ hình, hình như là nói chuyện với, với vợ mình rất là nhiều gần như là chuyện gì hai mẹ con tâm sự đã có một vài lần là mẹ nói là thương vợ nhiều vô vợ anh là người như vậy rồi nên mình phải thương hơn người con gái bình thường rất rất là nhiều phải thương hơn nhiều mỗi lần về là vợ trực tiếp vợ mình trực tiếp xuống bếp phụ mẹ nhưng mà mẹ cứ cần đi lên đi con để mẹ làm cho nên có những cái chuyện đó hai vợ chồng cũng không phải làm mà ba, ba mẹ cũng kiểu như là thương cứ kêu đi ra không cho lại thực tế là chị 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 cứ đúc chị không được tốt cho lắm đâu có một lần dặn làm đồ ăn chỗ tài nhưng mà thực ra là đứng khều 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 ba mẹ làm đứng kế bên phụ chứ không biết làm sở vợ cũng khá có nhiều đó như là nghiện facebook nè thích đi mua sắm nè vợ mình có một cái thói quen tức là khi mà tập trung làm một cái việc gì đó sẽ có mọi người không còn tồn tại khi mà nói chuyện với lúc với vợ mình lúc đó thì nó rất, rất cảm thấy khó chịu lắm mình muốn hai mẹ con mãi mãi như hiện tại như là bây giờ luôn luôn yêu thương nhau luôn hiểu nhau và uh, hai bên sẽ mãi mãi hạnh phúc
chị có xấu vậy không không có không có sao người ta nói nhiều khi chị đang, bây giờ chị hỏi em nè thí dụ em đang xem facebook ừ. em đang đọc một cái tin tức gì ừ. gì mình em đang say mê hay là em đang coi một cái đoạn phim chuyện nào ừ. thì cái người mà nói mình cái gì mình nói à em nghe nghe vậy rồi hiểu không mình đang bị say cứ say theo cái 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 cái, cái phim ừ. thông cảm cho chị nhưng mà nhiều lần lắm rồi phải không chắc vậy trời ơi <cười> nhưng mà sao sau khi coi phim hay là sau khi làm cái gì đó là chị sẽ hỏi lại hồi nãy anh nói gì vậy à. nhưng mà anh không chịu anh giận anh nói lúc anh nói là phải nghe liền à đúng rồi ta nói chuyện phải lắng nghe nè anh cũng vậy vậy có nhiều lúc anh anh, anh chơi game với điện tử chị nói anh cũng đâu có nghe đâu vậy hả à. vậy là anh sai à. thì có ai có lạ với toàn lòng nghe không rồi <cười> lúc em đang chơi điện tử hay đang xem phim gì mẹ chồng nó có nghe không mẹ gọi thì phải nghe chứ nghe có bỏ máy xuống không không trời ơi vẫn nghe chứ đâu có bỏ máy xuống mình vẫn nghe mẹ gọi hoài mẹ gọi em á chừng khi là em tắm trong nhà tắm em em không nghe máy thôi chứ lúc nào ở ngoài em 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 là người nhiều khi ông xã em là ham chơi game không nghe máy là đưa qua là em nghe nhưng có những lúc ổng đưa em trong toilet sao mà nghe nữa hôm nay cô có mong muốn con dâu mình à, à, như thế nào thay đổi thế nào để có thể hài lòng mình nhiều hơn không nói chung là về phần khánh chi á thì mình chưa có một cái gì gọi là không hài lòng yeah. cái mà mong muốn nhất con dâu của mình á là chị mong con dâu giữ gìn sức khỏe để sống lâu với vợ chồng với con trai của mình điều mình mong muốn nhất là tiền cũng không phải là tất cả mà con phải ăn uống ngủ nghỉ giờ giấc để mà thứ nhất là giữ được cái cái nhan sắc thứ hai là giữ được sức khỏe vì sức khỏe mới chính là một cái kho báu là vàng là bạc chứ tiền không phải là vàng bạc còn à, em có mong muốn gì mẹ chồng em không thì nói chung đây là em mong muốn cho ba mẹ chồng và ba mẹ ruột em là có nhiều sức khỏe để mà sống với tụi em nó thời gian nó dài hơn nữa tại vì à, ai cũng sẽ già đi và ai cũng sẽ đến 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 cái ngày mà không ai mong muốn được hết và khánh chi sợ nhất là chứng kiến những người thân của mình và những người mình yêu thương thứ nhất của mình và mình không thể ở gần bên những người yêu thương nhất của mình khi mình có đầy đủ để mình có thể mình phụng dưỡng hay là mình báo hiếu là điều khánh chi lo lắng nhất và trăn trở nhất và khánh chi cũng đã từng nói với ông xã khánh chi rất là nhiều em cũng không sống với anh được thọ tại vì em là người chuyển giới em mắc 10 năm tới 15 năm nên cái tuổi thọ của khánh chi cũng sẽ không có nhiều thầy à, cảm ơn hai mẹ con đến đây để tham gia chương trình hãy ôm nhau thật chặt và nói như lời yêu thương thật nắm tay nhau thật chặt giữ tay nhau thật lâu <cười> dễ thương dễ thương quá thế này trong nhà luôn luôn có tiếng cười đúng không cô một cái kỷ niệm gửi tặng uh, gia đình dạ à, con xin tặng cô và chị một chiếc TV smart TV hiệu Akino 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng dạ cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ à. à, chúc gia đình chúng ta hạnh phúc bình yên đặc biệt là thành công trong cuộc sống với những cái ước mơ khát vọng nó sẽ trở thành hiện thực nha cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến khánh chi và yêu mến gia đình à, của khánh chi và chúc cho tất cả mọi người nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe chúc cho hai em xinh đẹp thật nhiều may mắn dạ cảm ơn chị dạ xin mời hai mẹ con đi đường này ạ à. rồi dạ cảm ơn chị mong rằng tất cả mẹ chồng nàng dâu luôn luôn hạnh phúc tất cả những gia đình luôn luôn bình yên và thành công trong cuộc sống và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình vào lúc 15 giờ 30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 và có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin lớp TV. Lê Lộc Quỳ Linh xin chào tạm biệt. Trải qua hơn một năm phát sóng, chương trình mẹ chồng nàng dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Cảm tượng có cái đi dạy gì mình nằm á thì bắt đầu đè nó không kêu ảnh vậy hãy đến với chương trình mẹ chồng nàng dâu cùng hai mc quyền linh và lê lộc đừng ngần ngại hãy đăng ký ngay tại fanpage mẹ chồng nàng dâu hoặc gọi hotline chín một năm bảy bốn sáu chín chín để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu
lúc đầu cũng chưa quen đâu chị Như cái mắm thái á, lúc đầu mẹ làm là em không ăn được Tại vì em thích cái mùi sao nó khó chịu quá Sau rồi dần cái ăn lại, bây giờ lại thích cái món đó của mẹ làm Thì tháng nhớ lần về á, thì má có mua bó rau, rau về lặt Thì rau giờ thì cứ lặt cái đọt xong cái má nói con lặt như vậy rồi sao mà à, đủ ăn Con phải lặt tước cho cái cọng ra à, Rồi mình mới à, Tại vì lúc mới mua bó rau về nó trời nhà bao nhiêu người bá mua bó rau như vậy ăn sao đủ 